இந்த வைரஸ் கிருமியோட தொல்லை தாங்க முடியாமல் இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் எல்லாம் வீட்லேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் சொல்கிறது நியாயம் அப்படின்னாலும் வீட்லேயே உட்காந்து என்னடா பண்ணுறது காலையில் ஏழு மணிலேருந்தே ஒம்பது மணி வரைக்கும் வெளியே போகக்கூடாதா அப்படின்னு ஷாக்கார நபர் என்ன மாதிரி நீங்களும் இருந்தீங்கன்னா சரி என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம்ல ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் தான் இந்த வீடியோ ஸோ காலையில் அவசரமாக எந்திரிக்கணும்னு இல்லாமல் நல்ல பொறுமையாக சண்டே எங்கேயும் போக வேண்டாம் சர்ச்சுக்கு போகிறவங்களா இருந்தால் சர்ச்சுக்கு போகிற டியூட்டி கூட அல்ல அதுக்குள்ளே கேன்சல் ஆகிட்டு ஸோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரீயாக நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக எந்திரிக்கலாம் எந்திரிச்சுட்டு எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாமல் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் கடைக்கு போகணும் அங்கே போகணும் இங்கே போகணும் எந்த இதுவுமே இல்லை ஸோ ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கலாம் இந்த டே வந்து உங்கள் லைஃப்பில் கிடைக்காத ஒரு நாள்னு நினச்சிக்கோங்க இது மாதிரி ஒரு நாள் கிடைக்காது அப்படிங்கிற லொக்கில் இந்த நாளை நீங்கள் டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு உங்கள் ஃபேமிலி கூட நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு சரி டெய்லி நான் பார்க்குற நாள் முகந்தானே அப்படின்னு நினைக்காமல் இந்த நாளை உங்கள் ஃபேமிலிக்கான நாளாக எடுக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் உங்கள் பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸு காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதிலெல்லாம் பழைய பேர் நிறைய பேரை நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இவங்க இப்போ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பல கண்ட்ரீஸில் பல ஊரில் இருப்பாங்க பட் எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கட்டாயம் இருப்பாங்க பட் நாம் ரொம்ப டச்சில் இருக்க மாட்டோம் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் கால் பண்ணி ஸோ வைரஸ் நிலமை எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கூட கேட்டுக்கலாம் என்ன வேணாலும் கேட்டுக்கலாம் உங்கள் பழைய கல்லூரி கதைகளை பேசலாம் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ பேசிட்டு ஸோ அப்புறமா வடிவேலு சொல்கிற மாதிரி ஒய்யார படுத்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவான்ல அந்த டைலாகை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் உங்கள் சோஃபாவில் படுக்கலாம் கட்டில் படுக்கலாம் உருண்டு விளையாடலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ என்ன வேணாலும் செஞ்சுட்டு லேட்டாக ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா எனர்ஜிட்டிக்கா உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு நீங்கள் சமைச்சு போடலாம் ஆஸ் அ ஒய்ஃபா என் ஹஸ்பண்ட் சமைச்சு கொடுத்தா எனக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் அதே தான் ஸோ அவங்க அம்மாவுக்கு சமைச்சு போடலாம் எல்லாருக்கும் சமையலில் இறங்கலாம் ஆக்சுவலாக சமையல் வந்து ஒரு சூப்பரான கலை ஒரு பிரியாணி பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் ரெண்டு மணி நேரம் எப்படி போகுதுனே தெரியாது ஸோ இல்லாட்டி புதுசாக ஒரு டிஷ் ட்ரை பண்ணலாம் யூடியூப்பில் இல்லாத வீடியோக்கெலாம் ஏதாவது புதுசாக ஒரு வீடியோ ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தீங்கன்னா சூப்பராக ஒரு கல்யாண வீட்டு சமையல் மாதிரி ஒரு அஞ்சு கூட்டு சாம்பார் பருப்பு ரசம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சூப்பரான சமையல் செஞ்சு அசத்தலாம் ஸோ நேரம் போகிறதே தெரியாது ஹஸ்பண்டையும் பிடிச்சி எழுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபேமிலியாக சமைங்க சூப்பராக இருக்கும் கிட்ஸை சமையலில் இன்வால்வ் பண்ணுங்கள் கிட்ஸுக்கு ஆம்லேட் போட சொல்லிக் கொடுங்க இப்படி எத்தனையோ விஷயங்கள் செய்யலாம் சாயந்தரமாக ஒரு ஓமப்படி இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் இது வரைக்கும் செய்யாத குக்கிங்கை புதுசாக செஞ்சிங்கன்னா அதில் நேரம் போகிறதே தெரியாது லேடிஸ்க்கு இன்னொரு விஷயம் பெடிக்யூர் மெனிக்யூர் இந்த மாதிரி வந்து உங்கள் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் பண்ணும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணலாம்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் இந்த டைமில் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நேரம் போகிறதே தெரியாது எல்லாத்தையும் தண்ணி சரி யூஸ்ஃபுல்லாக ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புக் ரீட் பண்ணலாம் புக் ரீட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ டைம் போகுது எப்படி போகுதுனே தெரியாது ஸோ உங்கள் ஷெல்ஃபில் ரொம்ப நாள் தூசி தட்டாமல் இருக்கிற புக்ஸை வந்து எடுத்து ரீட் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் நேரம் போகிறதே தெரியாது அப்படி இல்லையா எப்போ புக்கெல்லாம் என்னால் படிக்க முடியாது அப்படின்னா ஒரு நல்ல மூவியை பாருங்கள் பழைய டிவிடிஸ் பாருங்கள் ஸோ மூவி மட்டும்தான் பார்க்கணும்ல உங்கள் ஃபேமிலியில் ஏதாவது மேரேஜ் ஆல்பம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பழைய ஆல்பம் எல்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அதெல்லாம் ஃபேமிலியை எடுத்து பார்க்கலாம் உங்கள் சிஸ்டமில் இருக்கிற பழைய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் தூக்கி பார்க்கலாம் மெமரிஸை ரீகால் பண்ணுறது எப்போவுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஸோ அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் கப்பிச்சு பண்ணி மதியம் ஒரு தூக்கம் போடலாம் அப்புறமா சாயந்தரம் எழுந்துச்சு சூப்பராக உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட ஏதாவது சின்ன கார்டன் செட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகளில் நீங்கள் இறங்கும் போது வந்து புதுசாக ஒன்றுமே இல்லை உங்கள்கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னா ஒரு வெந்தயத்தை நீங்கள் வந்து நட்டு வச்சா கூட போதும் அழகாக உங்களுக்கு வெந்தய கீரை கிடைக்கும் ஸோ வந்து கார்டனிங் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்தில் நீங்கள் இறங்கும் போது அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆகிடுவீங்க அப்புறம் சூப்பராக ஒரு டீயை போட்டு குடிச்சு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்நாக்ஸை சாப்பிட்டு அப்புறமா உங்கள் ஃபேமிலி கூட உட்காந்து நல்லா அரட்டை அடித்து நாள் எப்படி போச்சு அப்படின்னே தெரியாமல் சொல்கிற மாதிரி அந்த நாள் போயிருக்கும் இன்னும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு டூ வீக்ஸ் ரெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறது வந்து ஒரு இவ்வாரமாக எடுத்துக்காமல் உங்களையே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைமாக தனிமை வந்து எப்போவுமே இது கிடையாது நம்ம ஃபேமிலி தான் நமக்கு எல்லாமே இம்பார்ட்டன் இல்லையா ஸோ ந